It has always been my dream to play in Europe. It's my life, like, get the goal, get the assist. This is a reason project. The FC Bayern News Cup da trifft das erste Mal Grassroots und Leistungsfußball aufeinander. Na, yo, a mí el fútbol es mi pasión. Me gusta mucho compartir con mis compañeros. Das ist eine Plattform für die Jungs, wo sie sich präsentieren können. Football means it means everything to me. You know, outside the pitch, never so shy sometimes. Ja, absolut die Bildungsstärke. On the pitches, I have to change. Jeden Tag an sich selbst zu arbeiten. Und das uh, zu mehr als 100 Prozent. And every day they see stories. Sadio Mane is here. Stories like this inspire the kids. They look around and say, if this guy can make it from the conditions where, where I am, maybe I have a chance. And, and they fight on. An Daniel erinnere ich mich noch heute, als ob es der erste Tag gewesen wäre. In Nigeria ist es so, dass die Jungs dann sehr, sehr, sehr viel laufen. Und Daniel war ein Spieler, der ist sehr wenig gelaufen. Der hat, hat da unten sehr, sehr viel übers Auge schon gemacht. War super intelligent auf dem Platz. He is the image of the Youth Cup. He is, he is the one who typifies the pathway. Coming in as a 15-year-old, 16-year-old from the Youth Cup. Uh, continuing to focus and work hard in an environment without a lot of structures. Das ist der Spieler, der wirklich in der Geschichte vom FC Bayern aus so einem Format einen Profivertrag unterschrieben hat. If you can work hard, you can go all the way from the Youth Cup through the World Squad into men's football. Grundsätzlich haben wir ja beim FC Bayern, was den internationalen Jugendfußball angeht, einen übergeordneten Passwort und der Youth Cup ist ein Teil des Passwords. Ja, der Youth Cup ist ein internationales Jugendturnier vom FC Bayern. Die Kids sind aus der ganzen Welt. Beim Youth Cup haben die Jungs die Möglichkeit, sich je nach Land zu registrieren, verschiedene Auswahlturniere in den einzelnen Ländern zu durchlaufen und am Ende nach München kommen und ihr Land dann hier beim FC Bayern Youth Cup World Final repräsentieren. Welcome to the FC Bayern Youth Cup 2022. Buena, buenos días, eh, mi nombre es Gabriel Rosa, soy preparador físico del equipo en Argentina. Educación, respeto, disciplina, ¿tá? si un compañero está afuera o está saliendo del contexto, automáticamente nos llamamos entre, con respeto entre todos, ¿sí? ¿sí? No nos hablamos mal, hablamos bien al compañero y nos movemos todos juntitos como un equipo, ¿ok? Sí. Jeder große Verein hat eine Scouting-Abteilung, auch schon im Jugendbereich. Aber diese Plattform mit dem Youth Cup ist nochmal eine Chance für Länder wie jetzt in Afrika oder vielleicht auch in Südamerika, dass die Jungs nochmal eine Chance haben, sich zu repräsentieren. Wir haben eine Provinz, wo wir in der Provinz sieben Ligas haben de las cuales eh, fueron procesos eliminatorios en distintas ciudades. De cada ciudad salió un campeón, se hicieron campeonatos internos. Eh, a partir de ahí salió un representante de cada liga y invitamos a tres ciudades para conformar diez equipos que estaban participando y después, bueno, fue la gente del Bayern a elegir estos diez chicos que hoy vinieron a representarnos hoy en, en la Youth Cup eh, Alemania. Eh, yo estaba sentado, justamente estaba con todos mis familiares ahí y llega un mensaje de Gaby y me dice hola Brian, ¿cómo estás? Fuiste seleccionado, y me dijo todo y sentí una emoción muy linda que empecé a lagrimear y me miraba a mi familiar y le conté y ellos también estuvieron muy contentos. Y... In Argentinien war es so, dass wir da eine Partnerschaft haben, wo wir über das ganze Jahr aktiv sind, in Form von Trainer, Außen, Weiterbildung, aber auch in Spielercamps. Und da war der mit dem Alex Henschow, einer meiner Kollegen vor Ort, seine erste Reise für den FC Bayern, der dann da die besten zehn Spieler ausgewählt hat. Die Jungs haben die Chance, sich einfach zu beweisen, was sie dann drauf haben. Und da äh, habe ich dann tolle Talente gesehen und äh, dadurch äh, habe ich die Gelegenheit gehabt, äh, zehn Jungs zu fahren. Eso sí, no dan bien a dos semanas para Spring. Sí, es mi primera vez y estoy muy contento por poder participar acá y estar acá en Alemania y vivir toda esta experiencia muy linda. ¿Cómo estás? 
presentó acá de la mejor manera. Bien, bien. ¿Eh? Man, man merkt, dass das einen Bock haben, dass sie dann wirklich wollen, weil äh, diese Möglichkeit ist ein Riesending von FC Bayern, einfach hier in Deutschland zu kommen und sich dann zu präsentieren in diese Bühne, diese riesige große Bühne FC Bayern. Für die ist dann äh, mega. Deswegen man sieht schon, wir sind voll konzentriert. Mein Name ist Victor Edder. Ich bin der Founder of the VOE Foundation and I double as the tournament director for the Youth Cup in Nigeria. This international program gives kids not just from Nigeria. I'm having a look at the, the setup for this year and other than Germany, which is the European team, every other participating country are coming from uh, countries that are not as strong structurally in football. So this is a great opportunity to be looked at. Wir sind ja ein gut bestücktes Trainerteam, das die ganze Woche hier vor Ort ist. Wir machen auch mit den Jungs eine Trainingseinheit, wo wir den ersten Einblick bekommen. Ich kenne sie zum Teil schon aus den Ländern, weil ich dort vor Ort war. Und ja, dann kommt das Turnier als Hauptaugenmerk. Und dann schauen wir, dass wir den Besten ausfiltern und der dann zu uns in den FC Bayern World Squad kommt. Für viele ist ihr Ausweg eigentlich der Fußball und ist das, wonach sie streben und versuchen, Fußballprofi zu werden, um da rauszukommen. Wie auch letztes Jahr werden wir die Jungs dann hier nach München äh, holen und dann auch gegen unsere 19 wieder spielen. Dann hoffen wir, dass der eine oder andere unserer Spieler dann vielleicht einen Profivertrag danach unterzeichnen kann. Und natürlich wäre das auch für uns wichtig, um solche Jungs wie Jamal Musiala, Alfonso Davis wieder zu entdecken. Só o futebol possibilita isso e um clube que tem essa visão como o Bayern de Munique. In Japan ist es halt immer sehr, sehr, sehr schwierig mit, mit Freistellung der Spieler während der Schulzeit für solche Turniere. Das hat dieses Jahr aber geklappt, weil wir auch sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit dem japanischen Fußballverband mittlerweile haben. え、まあ、ほとんどの選手がドイツに来たのが初めてなので、まあ、この機会をうまくこう生かしてですね、ドイツのFC wir haben jetzt ein Training, wir haben das so konzipiert, weil die Trainer auch immer den Wunsch hatten von den Mannschaften, die da sind, von den Ländern, dass sie mit ihrer Mannschaft auch noch mal gemeinsam trainieren wollen. Die Möglichkeit geben wir ihnen jetzt, sodass wir eigentlich zwei Felder haben, parallel trainieren. Das heißt, die einen vier trainieren in ihren Mannschaften, die anderen vier sind bei uns und wir haben ein Stationstraining aufgebaut mit allen Facetten, wo wir schon den ersten Eindruck dann bekommen. Ja, wir spielen vor, vor. Ich war sehr nervös. Es ist sehr, sehr, sehr professionell hier, da Staff, da Kamera, da sich zum Müller laufen und die siehst die Trainer, Augenthaler. Und dann, ich war sehr nervös am Anfang. Ich habe die einfachen Dinge falsch gemacht. Ich war vor Tor, ich habe irgendwo hingeschossen. Es ist immer schön, mit Jugendlichen zu arbeiten und äh, ihnen Tipps geben zu können, ihnen weiterhelfen zu können. Und dann ist auch wichtig, dass man ihnen zuhört und vor allem auch mit ihnen kommuniziert und spricht. Very easy, very simple. Um, we start with a passing exercise. Long pass here, wait, then into the middle, out, long, middle, out, long. Yeah, always the same and you always follow your pass. Two touches. Wir schauen so ein bisschen isoliert auf die Basistechniken und dann auf eine kleine Spielform, wie verhalten sie sich im 3 gegen 3, 4 gegen 4 im engen Raum. Ja, beim Scouting, wir haben von jedem einzelnen Spieler einen Zettel, wo alles dabei steht. Das haben wir immer bei uns dabei und schauen uns dann äh, jedes Spiel natürlich an und äh, jede Trainingseinheit. Wir werden uns da austauschen, weil äh, mehrere Augen sehen mehr. Und ich glaube dann, dass wir ein absolutes super Talent wiederfinden, der den World Squad dann ähm, verstärkt. 
My name is uh, Izude Justin Matthew. I'm the coach of Nigeria. <laughs> I don't know his secret, but he's a great coach. The secret is uh, from, you know, we have uh, VOE Foundation has really helped the academy so much. And uh, he put me through a lot of trainings with the Bayern coaches through Zoom calls. So through that, I've been learning a lot, a lot of things. And the ones I learn them, I impact on the players. That's why we see we have a lot of great players from the team. He has that type of Pep Guardiola pattern. So he taught us most of those things, like Tiki Taka. Fast game, touch. You know, they don't waste time on the ball. That's Pep style. So that's what we used in the tournament. Working for the Football Federation, uh, we had a lot of kids who didn't have the resources and the support needed to get into sports. We were able to get them into schools where they can continue to play football, enjoy what they love and get the education. Not everyone will, will become a professional. We, I like to uh, introduce them to all their careers in sports, sports management, sports journalism. It's just making sure they're somewhere close to the sport that they love. Uns ist immer wichtig, dass neben dem sportlichen Aspekt natürlich auch neben dem Platz einiges passiert. Sie sollen natürlich auch ein Stück weit die andere Kultur kennenlernen. Deswegen ist, äh, hat sich der interkulturelle Abend etabliert. Da waren wir wirklich alle zusammen, als würden wir uns seit zehn Jahren kennen. Love experiencing other countries, cultural. Da ist eine richtig super Stimmung dann da. It was super fun, so I like it. Das Ball feit einfach Menschen. So. This is like easy. Yeah, this day today the training is just to get into it. And then Saturday it counts the final. Samstag im Olympiastadion zu spielen. Mir schon nicht sagen. Ältere Generation, aber ich bin halt als Fan mit dem Olympiastadion groß geworden, nicht mit der Allianz Arena. Und jetzt nach 2005 nochmal zurückzukehren, auch wenn es nicht mit der ersten Mannschaft ist, aber mit dem FC Bayern ähm, Format ins Olympiastadion und da dann das Turnier zu spielen, nicht so wie in den letzten in der Allianz Arena, das ist für mich immer so ein persönliches Highlight. Generell auch für die Jungs, auch für uns ist die ganze Woche ein Highlight. Wir waren das ganze Jahr unterwegs in den verschiedenen Ländern, haben die Jungs zusammen gescoutet und ist immer. Das Highlight, wenn die das erste Mal zusammenkommen. Albeck, Scout, Scout vom, vom, vom Campus. Mexiko ist noch gut. Also, du, du, du schaust mir mal und wir vergleichen an der Klaus hat schon von gestern schon ein paar aufgeschrieben. Mhm. Ähm, da haben wir schon ein paar rausgefiltert. USA ganz hinten. Das ist Deutschland. Ich bin der Usman und ich komme aus Togo. Ich bin seit 18 Jahren in Deutschland. Ich bin äh, verantwortlich für das komplette Team. Das ist so eine Straßenfußballliga. Auf Deutschland verteilen. Komm, komm, wir müssen zusammenkommen. Früher war das äh, Flüchtlingsliga, haben sie daraus gemacht. Und dann irgendwann mal ist es dann zur Migrantenliga geworden. Und mittlerweile ist es <lacht> Wundgegruß für alle da. Wundgegruß! Ich glaube, ich habe einen Fünfer noch gehabt. Ich sagte, du musst Nigeria, die, die zwei Großen, der eine, ich denke immer, aber der große Stürmer, der hat das gestern so gut gemacht. Wenn ich jetzt gestern entscheiden hätte müssen, wäre das der World Sport Kandidat. The typical example I, I can give, that, that paints the best picture, is having uh, 25 to 30 kids who come to train and there's just one ball. If the ball goes around, it probably in an hour, you don't get enough touches to, to work on what you need to work on. I can count on one hand the, the number of uh, 
training fields available for young players to develop. So that's and there's an absence of youth leagues. Um, there's no structure for academies up until you're 17, 18, 19. So you have kids who've learned all their trade on sandy pitches. And fast jeder hat er diesen Traum, Profi zu werden. It means a lot. All the support I've gotten is great to play this amazing sport. I'm really glad that I'm doing something with it and hopefully in the future it's my future job. Yeah. Zettel und Stift ist immer dabei. Ich schreibe mir die beiden Mannschaften auf. Wenn dann von den Mannschaften äh, im ersten Spiel dann ein Spiel auffällt, dann wird er notiert. Und dann wird er weiterhin beobachtet über die anderen Spiele. Fällt er wieder auf, wenn er mehrfach auffällt mit guten Aktionen, wo er sich abhebt. Dann ähm, werden die Spieler so über den Verlauf des Turniers ähm, kategorisiert. Also das ist dann mit einem Plus. Wenn bei uns dann ein Spieler drei Plus hat, dann ist das eigentlich für uns ein Topspieler. Argentinien ist Dritter geworden, also immer mit, mit Herz dabei, sieht man in jeder Aktion sehr aggressiv, sehr gute Spielansätze, wie man es kennt, äh, auch von der Nationalmannschaft. Tercer puesto, estamos muy contentos. Wey. Eh, nosotros sabemos lo que lo que entrenamos, lo que luchamos para para estar acá, lo día a día, tuvimos un mes cerrado sin nuestra familia y y mucha emoción. I think a lot of things affected the boys. Sonst war der Youth Cup in meinem Sommer, das war dann für viele noch mal normal. Jetzt ist hier Herbst, leicht winterlich, das heißt, sie haben noch mal einen klimatischen Schock. Yeah, it's very cool to learn how to play on that cool. You know, this is the first time, almost all the players, this is the first time they're living in the shores of Nigeria. It's a very big, massive experience for them. Nigeria hat, glaube ich, von Sekunde 1 an ähm, war jedem klar, dass es eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft ist. Ähm, sie bringen alles mit, sie haben eine super Mischung in der Mannschaft. Ähm, sie sind schnell, sie sind sehr athletisch, sie sind wendig, sie bringen technisch gute Voraussetzungen mit und dann auch den Willen gewinnen zu wollen. Victor ist ein Teamplayer. Er ist ein Link-Up, er weiß, wie er Link-Up mit seinen Teammates Der Mittelstürmer von Nigeria. Ja, super. Der hat lassen und so. Die Japaner waren spielerisch sehr, sehr gut, super ausgebildet in den verschiedenen technischen Bereichen. Sie waren sehr strukturiert, sehr organisiert. Deswegen sind sie, denke ich, auch Zweiter geworden. When one year ago, I won't win. One, two, Surprise. I was just, my aim was just to win the tournament with my teammates. Just play soccer and I win the tournament. So I was very surprised when he called and he was the MVP. Ja, es gab ja neben dem äh, besten Spieler, äh, der ins World Squad geht, noch, noch andere Kategorien wie den besten Torwart und den besten Torschützen. Ähm, beide kamen auch aus Nigeria, äh, was auch die Qualität dann widerspiegelt. Ähm, ein Spieler von Nigeria, bester Torschützenkönig, ich glaube mit, mit sechs Toren, ähm, was auch schon eine Menge ist. Die schöne Sache ist, dass wir beim Training ein extra Torwarttraining mit eingebaut haben und hat er auch im Turnier dann auch bestätigt. Es war ein großes Gefühl, mir und mein Team, wir haben es hart gearbeitet. Wir haben viel Training mit unserem Coach gearbeitet. I knew my team is very good, including the coach we're having. So I had a great feeling that we're going to win the tournament. Relief. 
right now because um, we were looking good and the training sessions and the friendly games and it was good that the boys could find it in them to go all the way. Wow, it's a great feeling. From their end, it's uh, getting right to the door of professional football. They've seen Francis, uh, Daniel go all the way. Do what they do, you're, you're just at the door of the professional game, so just open the door and walk through and, and you'll have a successful career.